studied about the indian electricity rolls electrical accessories and different types of wirings today in the today class we will go for wires and cables in this lesson we are going to study the definition of wire cable and conductor and properties of good conductor types of conductors metals used for conductors standard wire gauge types of wires or cables according to insulation a video and an assignment so wire any conductor which is made of a conducting material and is uniform in diameter and circular in cross section is called as a wire so wire ant helidre idu circular shape alli irutte mattu adara ondu beginning inda kone ganta to overall its length it consist the same diameter onde ondu diameter irutte idakke ಇದರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ವೈರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಬಲ್ ಎ ವೈರ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೇಬಲ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕೇಬಲ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಬಲ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೈರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫರ್ಸ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ವಾಹಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳು ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸು ಅದರ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ವೈರಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ವೈರ್ಸನ್ನು ಕೇಬಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಜಗ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಎಳೆದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾವೇನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ವೈರ್ಸನ್ನು ವೈ ವೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಚ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಖ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಂಡಲ್ಲಿರೋ ಮಾಯ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಈ ಒಂದು
ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವಾರು ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ವೈರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ವೈರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಬೇರ್ ಕಂಡಕ್ಟರು ಫಿಗರ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಬೇರ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವೈರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವೈರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕೇಬಲ್ಸು ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಬೇಕು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹರಿಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಯೋದನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೋಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೋಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಕಾಪರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು ಸಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು ಸಿಲ್ವರು ಜಿಂಕು ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ಡ್ ಐರನ್ ಟಿನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಲೆಡ್ಡು ಬ್ರಾಸು ಈ ರೀತಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕಾಪರ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ವೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಪರನ್ನು ವೈಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಪರನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೂಕ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಳಸೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಈ ಮೆಟಲ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇದರ ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೈರ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿಂಕು ಜಿಂಕು ಹಾಗೆ ಜೆ ಅಥವಾ ಜೆ ಗ್ಯಾಲ್ನಜ್ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಂಕನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಜಿಂಕ್ ವೈರ್ಸು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಜಿಂಕ್ ವೈರ್ಸು ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಅರ್ತಿಂಗ್ ಅರ್ತಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ವೈರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಳಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲ್ನೈಸ್ಡ್ ಐರನ್ ಗ್ಯಾಲ್ನೈಸ್ಡ್ ಐರನ್ನು ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ನೈಸ್ಡ್ ಐರನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ತ್ ವೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಲ್ನೈಸ್ ಐರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಲೋಹ ಈ ಒಂದು ಲೋಹ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು
ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸು ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೈರ್ಸು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೈರ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಕೇಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಬಿ ಐ ಆರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಲ್ಕನೈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಬ್ಬರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಟು ಸಿ ಟಿ ಎಸ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಟೈರ್ ಶೀತ್ರ ವೈರ್ ಅಂತ ಪಿ ವಿ ಸಿ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೇಬಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಡ್ ಶೀತ್ ಕೇಬಲ್ ಲೆಡ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಲೆಡ್ ಶೀತಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಕ್ಸೈಡೈಸೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ ಶೀತಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಳಸೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ವೆದರ್ ಪ್ರೊಫೈರ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಲಿಂದ ಮನೆ ಗಂಟ ಬರುವಂಥ ವೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೆದರ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿಯರ್ಸನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅದು ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೆದರ್ ಪ್ರೂಫೈರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪೋಲ್ಸಿಂದ ಮನೆ ಮೀಟ್ರ್ ಗಂಟೆ ಬಳಸೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕೇಬಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕೇಬಲ್ಲು ಕೇಬಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸು ಇದನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಪೋಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರು ಟೂ ಕೋರ್ ತ್ರೀ ಕೋರ್ ಫೋರ್ ಕೋರ್ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಐ ಆರ್ ವೈರ್ಸ್ ವಿ ಐ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಲ್ಕನೈಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಬ್ಬರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವಲ್ಕನೈಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಬ್ಬರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನೋದು ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸಿಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಸೊ ನೀರು ನೀರಿನಂಶ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರಬ್ಬರಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಲ್ಕನೈಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಬ್ಬರ್ ವೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಯಿಶ್ಚರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಟನ್ ಬ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ವೈರ್ ಸಿ ಟಿ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಟೈರ್ ಶೀತ್ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಫ್ ರಬ್ಬರ್ ಶೀತ್ ದೀಸ್ ವೈರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಲ್ಕನೈಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಬ್ಬರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟಫ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಲೇ ಲೇಯರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟಫ್ ರಬ್ಬರ್ ಶೀತ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವೈರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ
ಇದು ವೆದರ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ನು ಈ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ದಿರ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ವೈರ್ಸು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೆದರ್ ಪ್ರೊಫೈರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವೆದರ್ ಪ್ರೂಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವೈರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಇದನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ವೈರ್ಸನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಫ್ಯಾ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವೈರ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಸೊ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕೇಬಲ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐದಾರು ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆಡ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಡ್ ಶೀಟ್ ಬಳಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ ಶೀಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲೆಡ್ಡಿಂಗು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಮರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಮರಿಂಗ್ ಬಂದು ಇದು ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ತಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿಸನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ಶೀತ್ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಶೀತು ಲೆಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಮರಿಂಗ್ ಆರ್ಮರಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಐ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸಿನ ಜಿ ಐ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿಸನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆರ್ಮರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ನಾನು ಹಲವಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವೈರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ In a wire or cable, the conductor is responsible for doing the main job, moving electricity, energy, or signals from one point to another. The conductor is
It not only improves the wire's conductivity, but it also allows the wire to operate over a wide temperature range from negative 65 degrees Celsius to 200 degrees Celsius. Silver plated wire is commonly used in aerospace applications. Nickel plated wire also operates in extreme conditions and over a wide temperature range. If the nickel plating is thick, it can withstand temperatures up to 750 degrees Celsius. Nickel also adds a layer of excellent corrosion resistance. High strength alloys are other materials commonly used as conductors. These are typically silver plated or nickel plated as well. As you can see, conductors are available in a variety of materials, but it isn't just what they're made of that makes them different. It's also how they're configured. Conductors can be either solid or stranded. Solid conductors are made of one piece of metal, while stranded conductors are made of several threads of metal. Solid conductors are inexpensive and mechanically tough, but not very flexible. Higher strand counts means more flexible conductors. Stranded conductors are generally a little more expensive than their solid counterparts, but the flexibility they provide can make a big difference in many applications. For stranded conductors, there are several variations on how those strands can be laid. While bunched is most common, some specialty cables have other options, such as concentric, unilay, and rope lay. Bunched strands are simply gathered together without any specific arrangement. They're the least expensive option because they involve the least labor. Concentric, unilay, and rope lay all have the strands arranged in a circular pattern. But in concentric stranding, the layers alternate in terms of their twist direction. In unilay stranding, every layer is twisted in the same direction. Rope lay is the most flexible option. We've learned that there are several options regarding the conductor to consider when specifying electrical wire. Each material and configuration has its own advantages and disadvantages. Make sure to evaluate the requirements of your specific application when choosing the appropriate conductor for your project needs. Construction of underground cable. Conductor. A cable may have one or more conductor depending upon the type of service. It is made of tinned copper or aluminium. The conductors are usually stranded to provide flexibility of the cable. Insulation. Each conductor is provided with a suitable thickness of insulation, the thickness of insulation layer depending upon the voltage grade. Some insulating materials are impregnated paper, varnished cambric rubber mineral compound, lead sheath. It is used to protect the cable from moisture, gases, acid, or other damages. Bedding. Bedding is used to protect the lead sheet against corrosion and mechanical injury. It is made by jute or Heschel tape. Armoring. Over the bedding, armoring is provided, which consists of one or two layers of galvanized steel wire or steel tape. It is used to protect the cable from mechanical injury at laying and handling time. Serving. It is the layer of fiber material which protect armoring from atmospheric condition. Dear students, so far I have given uh, some details regarding wires and cables. So you have to answer uh, these questions and uh, send it to me through the WhatsApp. They are said to be one, define wire and cable cable matha matha wire andre yenu anta adannu define madbek nevu second point is which conductors are flexible and why solid conductors are flexible agirutta illa 
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಯಾವ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ವೈರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೈ ವೈರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ವಿ ಸಿ ವೈರ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್